Hello teachers, welcome to my Mathematics Queen YouTube channel. Tet exam is the first time teachers are going to be here. In this video, we will discuss the TNTET year 2017 mass paper 2 questions. We will discuss the first 5 questions in the video. We will discuss the playlist in our channel. Now, we will discuss the next 5 questions in the discussion. Now, we will go to the video. This is part 2 video. இப்பா, சிக்ஸ்து குஷின் பாருங்க, மூன்று எண்கள் 3 is to 4 is to 5 என்ற விகிதத்தில் உள்ளன, அவைகளின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் 5-250 எனில் அந்த மூன்று எண்களின் கூடுதல் தான் கேட்டிருக்காங்க, குஷின்ல அந்த மூன்று எண்கள் என்னன்னன் கேட்கல, அந்த மூன்று எண்களோடு கூடுதல் நிக்கேட்டிருக்காங்க, சரியா, இந்த மாதிரி ratio sum வந்து கூடுதல் அப்படியின் கேட்டாங்க நான் ஒரே shortcut தான் இருக்கு இப்பா இந்த ratio நாளே நமக்கு என்ன அருத்தும் shares இன் அருத்தும் சரியாம் அதாவது இதோட மொத்த பங்கு எவளோ 5-4-9-10-18 பங்கு இருக்கு மொத்தமா அதில முதல் நம்பர் இது first number இது second number இது third number சரியாம் so first number கே எத்தன பங்கு போகுது 3 பங்கு போகுது 2 number இருக்கு 4 பங்கு 3 number இருக்கு வந்து 5 பங்கு மொத்தமா 12 பங்கு இருக்கு சரியாம் அப்பு 12 பங்குல 3 பங்கு first number 12 பங்குல 4 பங்கு 2 number 12 பங்குல 5 பங்கு வந்து 3 number இதுதான் இதோட concept இல்லையாம் இப்பனம் என்ன செய்யின் 12ல எந்த நம்பர் பர்ப்பெக்டா டிவைடாகுதோ அதுதாங்க நமக்கு answer அதுதான் நமக்கு அந்த மூன்று எண்குளோட கூடுதலா இருக்க முடியும் ஏனா 12 பங்குங்கர்து இதோடு total அப்படியினா original number ஓட total வந்து இதுக்குள்ளதான இருக்க முடியும் அப்பது 12ல டிவைடாக குடிய நம்பராதான இருக்க முடியும் so நமக்கு 12ல எந்த நம்பர் பர்ப்பெக்டா 50 வருமா வராது 90 வருமா வராது 60 தான் 12th tableல வரும் சரியா so இந்த 60 தான் நமக்கு answer இவ்வளோ தாங்க நீங்கள் short cut ஆ போட்டிலாம் நான் explain பண்டுது நால் உங்களுக்கு லென்றியா இருக்கு நீங்கள் mindலையே போட்டிலாம் சரியா சரி மடம் என்னுடை answer கரக்டாத் தப்பான் நான் எப்படி check பண்டுது அப்படியினாம் இப்ப மூனு பங்கு முதல் நம்பர் நமக்கு மொத்தமா எவ்வளோ இருக்கு 60 இந்த 60 இங்கருது கூடுதல் கீட total போட்டோம் நான் sideலையும் total தாம் போடனும் யாபகுத்தில் வேச்குக்குங்க 112 is 12 512 are 16 வரும் சோப் முதல் நம்பர் வந்து 15 சரியாம் ரெண்டாவது நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? 4 பங்கு, அப்பா 12 நமக்கு 5 by 12 into 60 இங்கியும் பாத்தீர்கள் 5 சோ இதோட இது வந்து 25 அப்படியின் வரும் சரியாம் இப்பு மூனு நம்பர் நம்ப தனித்தனியாக கண்டுபிடுச்சாது 15 first number, 2 number 20, 3 number 25 சரியாம் இப்பு இந்த answer வருதான் நம்ப செக்க பண்ணப் பரும் என்னனா இதோட வர்க்கங்களின் கூடுதல் வர்க்கங்கள் நான் இனது 25 स्क्वायर பண்ணுங்க 625 வரும் இதலாத்தி total கண்டுபிடிங்க இந்த answer நமக்கு வந்துச்சு நான் நம்மலுடை answer correct நார்த்தும் இல்லையா 5-10-1-2-4-1-5-6-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
டூ டூ சார் ஃபோர் ஒன் டூ இஸ் டூ அதுக்கப்புறம் இந்த டூவையும் இதையும் கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க ஸோ லெவன் பை செவன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ இது அப்படியே இருக்கட்டும் சரியா இப்போ கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பரப்புகளின் விகிதம்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ சர்க்கிளோட பரப்பு அதாவது ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம் ரேஷியோனா ஈஸ் டூ சிம்பிள் போடுவோமா ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் என்ன சொல்லுவோம் ஏ ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் இந்த வேல்யூவை கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் பையனோட வேல்யூ என்னது டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆர் வந்து நமக்கு தெரியாது அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க இஸ் டூ ஏ நமக்கு தெரியுமா லெவன் பை செவன் ஆர் ஏ ஸ்கொயருங்கும் போது ஒன்று ஒன்றுத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணும் லெவனை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் பை செவனை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபார்ட்டி நைன் ஆரை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ரேஷியோனாலே ஃப்ராக்ஷன் அர்த்தம் அதனால இது எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணி விடலாம் ரெண்டு சைடும் ஆறு இருக்குது ஸோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் செவனையும் ஃபார்ட்டி நைனையும் கேன்சல் பண்ணலாம் செவன் டைம்ஸ் வரும் இது ரெண்டும் லெவன் டேபிளில் வரும் இல்லையா டூ லெவன் சார் டுவெண்ட்டி டூ லெவன் லெவன் சார் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னாக்க டூ இஸ் டூ லெவன் பை செவன்னு இருக்குது சரியா ஆனால் ஆப்ஷனில் அந்த ஆன்சரே இல்லை பாருங்கள் அப்போ இதை எப்படி மேடம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ரேஷியோ அப்படின்னா ஃப்ராக்ஷன் அர்த்தம் அப்போ டூ பை லெவன் பை செவன்னு எழுதிப்போமா இப்போ பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் எப்படி ஃப்ராக்ஷன் வந்துன்னா நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணணும் அதுதானே நமக்கு ரூல் அப்போ நமக்கு என்ன வரும் டூ பை டூ இன்டூ லெவன் பை செவனாக ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணுங்கள் செவன் பை லெவன்னு வந்துடும் அப்போ ஃபோர்டீன் பை லெவன்னு வந்துடுமா மறுபடியும் என்ன செய்யணும் இந்த ஃப்ராக்ஷனை ரேஷியோவுக்கு மாற்றிடணும் அப்போ ஃபோர்டீன் எஸ் டு லெவன் இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் சரியா இல்லாட்டி நீங்கள் இதை அப்படி க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி கூடியும் ஃபோர்டீன் எஸ் டு லெவன் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த சம்மோட ஆன்சர் ஃபோர்டீன் எஸ் டு லெவன் இப்போ எயித்து சம் பாருங்கள் கொஷினை பார்க்குறதுக்கு பெருசாக இருக்குது ஆனால் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் பாருங்கள் ஒன் பை ரூட் நைன் மைனஸ் ரூட் எயிட் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் எயிட் மைனஸ் ரூட் செவன் ப்ளஸ் ஒன் பை ரூட் செவன் மைனஸ் ரூட் சிக்ஸ் இதோட ஆர்டர் எப்படி இருக்குது இதோட சீக்வன்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்களேன் ரூட் நைன் ரூட் எயிட் அப்படியே குறைஞ்சிருக்கு எதில் முடிஞ்சதோ அதிலேயே ஆரம்பிச்சிருக்கு பாருங்கள் அடுத்தது அதே மாதிரி இங்கே ரூட் செவனில் முடிஞ்சிருக்கு ரூட் செவனில் ஆரம்பிச்சிருக்கு ரூட் சிக்ஸில் முடிஞ்சிருக்கு ரூட் சிக்ஸில் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆர்டராகவும் இருக்குது பாருங்கள் நைன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் அப்படின்னு டிக்ரீஸிங் ஆர்டரில் இருக்குது ஃபோர் வரைக்கும் முடிஞ்சிருக்கு சரியா அது ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு என்னன்னாக்க ப்ளஸ் மைனஸ் மாறி மாறி வந்திருக்கு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ்ஸு அடுத்தது இங்கே மைனஸ் வந்திருக்கு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் ப்ளஸ் அப்படி வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு டினாமினேட்டரில் பாருங்கள் எல்லாமே மைனஸ் தான் வந்திருக்கு சரியா ஸோ இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் என்னென்னா மைண்ட்லேயே போடலாம் எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடுங்க இந்த மைனஸ் எயிட்டு இந்த ப்ளஸ் எயிட்டு மைனஸ் மைனஸ் ரூட் செவன் ப்ளஸ் ரூட் செவன் மைனஸ் ரூட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் சிக்ஸ் மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் எல்லாமே கேன்சல் ஆகி எனக்கு என்ன ஆன்சர் தான் பாக்கி இருக்கும்னா இந்த ரூட் நைனும் ரூட் ஃபோரும் மட்டும் தாங்க பாக்கி இருக்கும் சரியா இப்போ இங்கே மைனஸ் இருக்கே அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணுமா மேடம்னா கிடையாது ப்ளஸ் தான் பண்ணணும் ஏன்னா அது ஏங்கிறத நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் இப்போ இந்த சம்மோட ஆன்சர் என்னென்னா ரூட் நைன் ப்ளஸ் ரூட் ஃபோர் அவ்வளோதாங்க இந்த சம்மோட ஆன்சர் ரூட் நைனுக்கு நமக்கு வேல்யூ தெரியும் இல்லையா த்ரீ ரூட் ஃபோரோட வேல்யூவும் தெரியும் டூ ஸோ இந்த சம்மோட ஆன்சர் ஃபைவ் தான் ஒரே நிமிஷத்தில் கண்டுபிடிச்சலாம் இது எப்படிங்கிற எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக நான் இப்போ சொல்கிறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த ஷார்ட் கட் மறந்துடுச்சுன்னா நீங்கள் அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனை யூஸ் பண்ணி கூடியும் பண்ணிக்கலாம் சரியா இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராக்ஷனை எடுத்துக்கோங்க ஒன் பை ரூட் நைன் மைனஸ் ரூட் எயிட் இருக்கா இப்போ இந்த இந்த நடுவில் சைனை மாற்றி சைனை மாற்றினா காஞ்சிகேட்னு சொல்லுவோம் சரியா அதால் மேலேயும் கீழே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஏன் மேடம் அப்படி பண்ணுனா இந்த ரூட் வர சம்முக்கெல்லாம் அதுதான் ப்ரொசீஜர் அப்படி பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் நடுவில் இருக்கிற மைனஸை ப்ளஸ்ஸாக மாற்றி மேலேயும் கீழே மல்டிப்ளை பண்ணும் அதாவது ரூட் நைன் ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு ரூட் நைன் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் ரூட் எயிட் சரியா சாரி ரூட் எல்லாமே ரூட் ஓகேவா இப்போ நியூமரேட்டர் என்ன வரும் பாருங்கள் ரூட் நைன் ப்ளஸ் ரூட் எயிட்டுன்னு வரும் பை டினாமினேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃபார்மெட்டில் இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அதாவது இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஸ்கொயர் பண்
இது மாதிரி தாங்க எல்லா ஃப்ராக்ஷனுக்குமே நமக்கு வரும் அப்போ ரெண்டாவது ஃப்ராக்ஷன் எனக்கு என்ன எனக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னாக்க இப்போ இங்கே கீழே மைனஸ் இருந்ததுன்னா மேலே என்ன வந்துடுது நமக்கு ப்ளஸ் வந்துடுது அப்போ ரெண்டாவது ஃப்ராக்ஷன் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரூட் எயிட் ப்ளஸ் ரூட் செவன் பை ஒன் தான் கிடைக்கும் ஏன்னா இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் எயிட் வந்துடும் இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் செவன் வந்துடும் நடுவில் மைனஸ் வரும் அப்போ எயிட் மைனஸ் செவன் என்ன வரும் ஒன் வரும் ஸோ எல்லா சமுக்குமே டினாமினேட்டர் என்ன தான் வரும் நமக்கு ஒன் தான் வரும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணி பார்ப்போமா இந்த ஷார்ட்கட் படி நான் இங்கே போடுறேன் பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராக்ஷனோட ஆன்சர் என்ன பை ஒன் தான் எல்லாத்துக்குமே வரும் ஸோ அந்த பை ஒன்னாக நம்ம போட வேண்டாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்பர் நமக்கு என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் ரூட் நைன் ப்ளஸ் ரூட் எயிட்டுன்னு வரும் இங்கே நடுவில் மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்களா அந்த மைனஸை போட்டுக்கோங்க சரியா அப்போ இது ரெண்டாவது நம்பரோட ஆன்சர் என்ன வரும் ரூட் எயிட் ப்ளஸ் ரூட் செவன் இந்த மைனஸை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ரூட் எயிட் மைனஸ் ரூட் செவன்னு வரும் இதோட ஒரிஜினல் ஆன்சர் ரூட் எயிட் ப்ளஸ் ரூட் செவன் முன்னாடி ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸோட நான் ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிடு அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கா ப்ளஸ் போட்டாச்சு இப்போ இதோட ஆன்சர் என்ன வரும் நியூமரேட்டரில் ரூட் செவன் ப்ளஸ் ரூட் சிக்ஸ்னு வரும் ஒரே ப்ரொசீஜர் தான் சரியா இப்போ நான் இது எதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னாக்க சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த ஷார்ட்கட் மறந்துடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ப்ரொசீஜரை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்போவுமே நம்ம ஒரே வேலையே சம் போட்டுகிட்டே இருக்க முடியாது ஏன்னா ஷார்ட்கட்டாகவே பார்த்துட்டே இருந்தோன்னா சில சமயம் ஷார்ட்கட்டே நமக்கு மறந்துடும் இல்லையா அதனால் நம்ம ஒரிஜினல் கான்செப்டையும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா தான் எக்ஸாமுக்கு போகும்போது எப்படி இருந்தாலும் உங்களால் வந்து சம்ஸ் வந்து போட முடியும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்தாலும் போட முடியும் நீங்கள் மற்ற சாப் மற்ற சப்ஜெக்ட்லாம் தரவாக வச்சுருந்தீங்கன்னா மேக்ஸ்க்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்தாலும் இங்க வந்து டக்குன்னு கரெக்டா போட முடியும் உங்களால சரியா இப்ப இந்த நம்பர் வந்தாச்சு அடுத்தது பாருங்க நடுவுல மைனஸ் இருக்கா ஸோ மைனஸ் போட்டாச்சு இதோட ஆன்சர் நியூமரேட்டரில் என்ன வரும் ரூட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ்னு வரும் முன்னாடி ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ரூட் சிக்ஸ் மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துடும் சரியா அடுத்தது என்னன்னு பாருங்கள் இதோட ஆன்சர் இங்கே முன்னாடி ப்ளஸ் இருக்கா ப்ளஸ் போட்டுட்டேன் இப்போ இதோட ஆன்சர் என்ன வரும் நமக்கு ரூட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ரூட் ஃபோர்னு வரும் ஸோ ரூட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ரூட் ஃபோர் இது தாங்க இப்போ இந்த ஃப்ராக்ஷன் எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி இப்படி சிம்பிளாக மாற்றியாச்சு பாருங்கள் இப்போ எதெல்லாம் கேன்சல் ஆகுன்னு பாருங்கள் ரூட் எயிட் ப்ளஸ் ரூட் எயிட் மைனஸ் ரூட் எயிட் கேன்சல் ஆகிடும் மைனஸ் ரூட் செவன் ப்ளஸ் ரூட் செவன் கேன்சல் ஆகிடும் ப்ளஸ் ரூட் சிக்ஸ் மைனஸ் ரூட் சிக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் மைனஸ் ரூட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ரூட் ஃபைவ் கேன்சல் ஆகிடும் அவ்வளவுதான் இது எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்பரும் லாஸ்ட்டு நம்பரும் மட்டும்தான் நமக்கு பேலன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் நடுவில் ப்ளஸ் வந்துருச்சு இப்போ எப்படி நடுவில் ப்ளஸ் வந்ததுன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா நான் ஷார்ட்கட்டில் நீங்கள் ப்ளஸ் தான் வரும்னு சொன்னேன் இல்லையா இப்போ எப்படி ப்ளஸ் வந்துச்சுன்னு புரிஞ்சுதா இதோட காஞ்சிகேட்டால் நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இங்கே டினாமினேட்டரில் மைனஸ் இருந்ததுன்னா நியூமரேட்டரில் என்ன வந்துடும் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளஸ் வந்துடும் சரியா அதனால தான் ஷார்ட்டாக இங்கே நான் ப்ளஸ் போட்டுக்கிட்டேன் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ரூட் நைனோட வேல்யூ த்ரீ ப்ளஸ்ஸு ரூட் ஃபோரோட வேல்யூ டூ ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் இந்த சம்மோட ஆன்சர் ஃபைவ் ஓகேவா ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் நைன்த் கொஷின் பாருங்கள் இதை நான் போன வீடியோலேயே சொல்லியிருக்கேன் ஃபோர் பவர் சிக்ஸ்டி ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் பவர் சிக்ஸ்டி டூ ப்ளஸ் ஃபோர் பவர் சிக்ஸ்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் பவர் சிக்ஸ்டி ஃபோரை வகுக்கக்கூடிய எண் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த நம்பரால் இதோட சம் இதோட டோட்டல் வந்து டிவைட் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம டோட்டல் டிவைட் ஆகணும்னா இதுக்கு ஒரே ஒரு ஷார்ட்கட் தான் இருக்குது லாஸ்ட்டு டிஜிட் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் சரியா லாஸ்ட்டு டிஜிட்டை வச்சே மோஸ்ட்லி நம்ம டிசைட் பண்ணிடலாம் லாஸ்ட் டிஜிட் ஈவன் நம்பராக இருந்தால் டூ டேபிளில் வரும் லாஸ்ட்டு டிஜிட் ஃபைவில் முடிஞ்சதுன்னா டெஃபினட்டாக அது ஃபைவ் டேபிளில் தான் வரும் லாஸ்ட்டு டிஜிட் ஜீரோவில் முடிஞ்சதுன்னா அது டெஃபினட்டாக டென் டேபிள்லேயும் வரலாம் ஃபைவ் டேபிள்லேயும் வரலாம் ஆப்ஷன் என்ன இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸோ லாஸ்ட்டு டிஜிட்டை வச்சே நம்ம செக் பண்ணிடலாம் இப்போ இது எல்லாமே ஃபோராக இருக்கிறதுனால நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஃபோருக்கு பவர் ஆட் நம்பராக வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதோட லாஸ்ட் டிஜிட் அதாவது யூனிட் டிஜிட் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்க ஃபோராக இருக்கும் ஓகேவா ஃபோருக்கு தலைமையில் ஈவன் நம்பர் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட யூனிட் டிஜிட் எதில் முடியும்னாக்க சிக்ஸில் முடியும் இது நீங்கள் செக் கூடியும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபோர் பவர்
அடுத்தது ஈவன் நம்பர் சிக்ஸில் முடியும் இப்போ இதோட டோட்டல் பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி இப்போ இந்த ட்வெண்ட்டியில் லாஸ்ட் டிஜிட் என்னது ஜீரோ அப்போ ஜீரோ லாஸ்ட் டிஜிட்டாக வந்தால் அது எந்த டேபிளில் வரும் கண்டிப்பாக டென் டேபிளில் வரும் உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் ஏன் மேடம் நைன் டேபிளில் வர முடியாதா லெவன் டேபிளில் வர முடியாதா டுவெல் டேபிளில் வர முடியாதா அப்படின்னா லாஸ்ட் டிஜிட் ஜீரோவாக இருந்தால் டெஃபினட்டாக அது டென் டேபிள் அது கன்ஃபார்ம்டு நைன் டேபிள் லெவன் டேபிள் டுவெல் டேபிளுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது அதுக்கெல்லாம் நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குது அதனால் டெஃபினட்டாக இந்த நம்பர் வந்து டென் டேபிளில் தான் வரும் சரியா ஸோ இதோட டோட்டல் வந்து எந்த நம்பரால் டிவிசிபிள் ஆகும்னா டென் ஆல் டிவிசிபிள் ஆகும் இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் ஓகேவா இப்போ லாஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் டென்த் கொஸ்டின் எக்ஸ் ஒரு மிக எண்ணாகவும் ஒன்றிற்கு வேறுபட்டும் இருப்பின் x ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸின் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் ஆக்சுவலாக ஒரு வேர்டு வந்து மிஸ் பண்ணிட்டாங்க மிகை முழு எண் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கணும் ஒரே ஒரு வேர்டு மட்டும் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க இஃப் எக்ஸ் இஸ் அ பாசிட்டிவ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஒன் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்னு கொடுத்துருக்கணும் இங்கே சரியா பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கணும் அவங்க அந்த இன்டீஜருங்கிற வேர்டை வந்து மிஸ் பண்ணிட்டாங்க இஃப் எக்ஸ் இஸ் அ பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஒன் தென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இஸ் என்ன வரும்னு கேட்டிருக்காங்க ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஒன் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஒன்னுக்கு அடுத்த நம்பர் என்னது பாசிட்டிவ்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நெகட்டிவ் சைட் நம்ம போக வேண்டாம் ஒன்னுக்கு அடுத்த நம்பர் என்னது டூ தான் நம்ம ஒரு நம்பர் வச்சு செக் பண்ணிட்டோம்னா எல்லா நம்பருக்கும் அதே தான் ஆன்சர் டூ தான் ஒன்னுக்கு அதனால தான் இங்கே இன்டீஜர் சப்போஸ் இங்கே எதுவுமே கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நமக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் அதாவது ஒன்னுக்கு அடுத்த நம்பர் அடுத்த டெசிமல் பாயிண்ட்லேருந்தே ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து இங்கே சரியாக கொடுக்கலை அதனால இங்கே நம்ம இன்டீஜர்னே எடுத்துப்போம் சரியா இப்போ ஒன்னுக்கு அடுத்த நம்பர் என்னது டூ ப்ளஸ் அதுதான் இங்கே எக்ஸு ஒன் பை எக்ஸ்னால் என்ன வரும் ஒன் பை டூன்னு வரும் சரி இப்போ இதை நம்ம ஆட் பண்ணுவோமா டூ இது வந்து ஹாஃபுன்னு அர்த்தம் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வருமா அப்போ டூ அண்ட் ஹாஃப்னாக்கா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது என்னது டூவை விட ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது சரியா சரி நான் இப்போ த்ரீயை வச்சு செக் பண்ணுறேன் டூக்கு அடுத்த நம்பர் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னா என்ன வரும் த்ரீ நீங்கள் வந்துருச்சு அப்போ ஆட் பண்ணும்போதே இது வந்து த்ரீயை விட ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் சரியா அடுத்த நம்பர் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர்னு வரும் அது வந்து கிரேட்டர் தென் ஃபோராக தான் ஏன்னா ஃபோரை விட ஒரு கால் பங்கு ஜாஸ்தி ஸோ ஃபோருக்கு மேலே தான் வரும் அப்போ எல்லா நம்பருமே வர இது வந்து டூவை விட ஜாஸ்தி அப்போ எல்லா நம்பருமே வந்து டூவை விட அதிகமான நம்பராக தான் வருது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டூ போட்டோம்னா டூவை விட அதிகமாக வருது த்ரீ போட்டோம்னா த்ரீயை விடவே அதிகமாக வருது ஃபோர் போட்டோம்னா ஃபோரை விட அதிகமாகவே வருது அப்போ எல்லா நம்பரையுமே ஜென்ரலாக பார்த்தோன்னா நமக்கு என்னது டூவை விடவே ஜாஸ்தியாக தான் வரும் இப்போ டூவை விட ஜாஸ்தி த்ரீ தானே டூவை விட ஜாஸ்தி ஃபோர் தானே டூ டூவை விட ஜாஸ்தி ஃபைவ் தானே ஸோ எல்லாமே டூவை விட பெரிய நம்பர் தான் ஸோ இந்த சம்மோட ஆன்சர் கிரேட்டர் தென் டூ